Apakah kamu mata-mataiku? Lembaga pemerintahan dari seluruh dunia meminta Google untuk mengungkapkan informasi pengguna. Kami dengan cermat meninjau setiap permintaan untuk memastikannya mematuhi hukum yang berlaku. Untuk info lengkapnya, Anda bisa cek laporan transparansi Google. Kita hidup di zaman yang sangat menakjubkan, di mana kemajuan teknologi telah mencapai hal yang bahkan nenek atau kakek kita tidak pernah berpikir tentang hal seperti itu. Kita bisa berbincang dengan seorang yang berada di belahan dunia yang lain, hanya dengan menggunakan beda kecil persegi panjang yang bernama ponsel pintar. Dia juga bisa menginstal aplikasi yang permudah kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada perdebatan lagi bahwa ponsel pintar membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Tetapi pernahkah sahabat berpikir, apakah kita benar-benar menggunakan teknologi? Atau apakah kita yang sedang digunakan oleh teknologi? What can the NSA do with this device if they wanted to get into my life? The, the NSA, the Russian intelligence service, the Chinese intelligence service, any intelligence service in the world that has significant funding and a real technological research team can own that phone the minute it connects to their network. As soon as you turn it on, it can be theirs. They can turn it into a microphone, they can take pictures from it, they can take the data off of it. Pemantauan digital yang dilakukan oleh perusahaan tertentu terkadang terlihat tidak memiliki etika sama sekali. Tidak peduli apakah sahabat mematikan ponsel, meletakkannya di balik kasur, ataupun menyalakan mode pesawat. Ponsel pintar kita semua selalu aktif dan mengirim data kepada server mereka. Kita ambil contoh para korban pinjaman online atau pinjol. Perusahaan debt collector online, jika diinginkan, Mereka bisa masuk ke dalam ponsel korbannya, mengambil data yang diperlukan, misalnya galeri foto, akses kontak, SMS, dan yang lainnya, sehingga mereka selalu bisa menekan korbannya untuk membayar hutang mereka, sambil memberikan bunga yang tinggi. When you sign up for Facebook, you sign up uh, for terms of service. Are you familiar with that? Yes. Okay. It says. The terms govern your use of Facebook and the products, features, apps, services, technology, software we offer, Facebook's products or products, except for we expressly state that separate terms and not these apply. I'm a lawyer, I have no idea what that means. But when you look at terms of service, this is what you get. Do you think the average consumer understands what they're signing up for? I don't think that the average person likely reads that whole document. Tetapi memang benar, terkadang dengan mudahnya menginstal sebuah aplikasi, sebagian besar kita selalu menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa membaca dan memahami isi dari syarat dan ketentuan tersebut. Semua ini tentunya tidak terjadi begitu saja. Beberapa orang telah mencoba untuk memperingatkan dunia. Salah satunya yaitu Edward Snowden. Dia adalah mantan tentara yang bekerja pada CIA dan NSA. Tetapi, mengetahui semua hal ini sedang berlangsung, dia memutuskan untuk memberitahu kepada dunia bahwa semua orang yang menggunakan ponsel pintar telah dimata-matai dan dikondisikan untuk menjadi suatu masyarakat dengan budaya tertentu. Lima Juni 2013 Media online The Guardian yang terbit di Inggris mempublikasikan sebuah dokumen rahasia yang dibocorkan oleh Snowden yang didapatnya dari NSA. Rahasia yang dipublikasikan merupakan bagian dari operasi rahasia dari CIA yang telah mengoleksi metadata dari jutaan pengguna ponsel mulai dari telepon, histori lokasi, kemana saja kamu pergi, apa saja yang kamu telusuri di internet, email dan passwordnya, histori pembayaran digital, dan sebagainya. NSA atau National Security Agency adalah sebuah lembaga intelijen yang bertugas untuk memantau segala aktivitas komunikasi digital di seluruh dunia. 
Setiap aktivitas yang kita lakukan di internet akan dipantau. Tujuannya untuk menetralkan ancaman yang mengganggu eksistensi Amerika di kancah internasional. Atau juga untuk mempermudah mengenali lawan politik. Jadi jika ingin melakukan penawaran atau negosiasi, mereka telah memiliki data yang kuat mengenai lawan politik mereka. Mulai cara berpikir, apa saja rahasia mereka, kemana saja mereka pergi, dan sebagainya. Yang memungkinkan akan digunakan sebagai alat tawar bagi mereka. There's a system that's watching everything you do. The government is collecting records of every phone call in the United States. If you look around at the world right now, when you look at news, when you look at news coverage, when you look at every controversy that we see, something has changed. Data security, surveillance, the internet, uh, manipulation and influence that's provided or produced rather by uh, corporate or governmental control of uh, this permanent record of all of our private lives that's being created every day by the devices that we have. Proses ini memungkinkan karena adanya IMEI atau International Mobile Equipment Identity dan IMSI atau International Mobile Subscriber Identity. Itu adalah identitas digital, tidak perlu sahabat mengganti ponsel ataupun kartu. Semua data itu sangat mudah untuk dikenali. Anything you can do on that device, uh, the attacker, in this case the government, can do. They can read your email, they can collect every document, they can look at your contact book, they can turn the location services on. They can see anything that is on that phone instantly and send it back home to the mothership. They can do the same with laptops. The other prong that we forget so frequently is that in many cases they don't need to hack our devices. They can simply ask Google for a copy of our email box because Google saves a copy of that. Everything that you ever typed into that search box, Google has a copy of. Every private message that you've sent on Facebook, every link that you've clicked, everything that you've liked, they keep a permanent record. What about enabling your microphone camera? If you can do it, they can do it. It is trivial uh, to remotely turn on your microphone. So long as you have systems level access, if you had hacked someone's device remotely, anything they can do, you can do. Uh, they can look up your nose, right? They can record what's in the room. The screen may be off as it's sitting on your desk, uh, but the device is talking all of the time. Even if your phone is not hacked right now, You look at it, it's just sitting there on the charger. Um, it is talking tens or hundreds or thousands of times a minute to any number of different companies who have apps installed on your phone. And as you know, as everybody knows, these companies are playing a bigger and bigger part uh, in the world today. We have to say, all of these records that they're creating about all of us, all this control that they're developing, Uh, from these surveillance programs, whether they're saying they're doing it for targeting advertisements or whether they're doing it for targeting killings, these records belong to the people that they are about, not to the company. And this is a fundamental change that we have never discussed in a meaningful way, broadly and publicly, but we have to, because all of these governments uh, have said, you know, uh, the, the mass surveillance system, Why do we have it? Why is it useful? They say because of terrorism. They say it's saving lives. They say it's preventing attacks. Were these programs effective in stopping terrorist attacks? Dan bagaimana menurut sahabat semua? Kemajuan teknologi yang kita rasakan saat sekarang ini memang dibuat untuk kebaikan bersama? Atau malah membuat kita terbelenggu dalam sebuah sistem tertentu? 